ஒரு பன்னெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் ஆண்ட்ராய்டோட முதல் ஃபோன் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்த்தோம்னா ஒன் நைன்டி டூ எம்பி ரேம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்பி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்ஏஹெச் பேட்ரி அப்படியே ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ கரண்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒரு ஃப்ளாக்ஷி மொபைல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோடய ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து எயிட் ஜிபி டென் ஜிபி டுவெல் ஜிபின்னு இருக்கும் அதோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தோம்னா மினிமம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் டிபி வரைக்கும் போயிட்டாங்க இதுவே கேமரா எடுத்துட்டிங்கன்னா அறுபத்தி நாலு எம்பி வரைக்கும் இருக்கும் இதுவே பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச்லாம் நம்ம தொட்டாச்சு இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்துக்கு காரணம் என்ன கண்டிப்பாக நாம் தான் நாம் தான் மொபைல் ஃபோனை வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் மொபைல் ஃபோனை அதிகமாக வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு பட் இதில் எல்லா ஸ்பெக்லேயும் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பேட்ரி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்து மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டோரேஜ் வந்து அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம நிறையா வந்து டீட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பட் ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அப்படி இல்லை ஃபோன் எம்பியில் அந்த ரேம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சிக்ஸ் எயிட் டென் இப்போ வந்து டுவெல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து சிக்ஸ்டின் ஜிபி ரேம் வந்து மார்க்கெட் கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ அப்போதையும் நம்ம அதை வாங்க தான் போகிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்த ரேம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து தேவைதுனா ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்கு மினிமம் வந்து எவ்வளோ ரேம் வந்தால் போதும் எவ்வளோ ரேம் வந்தால் நம்ம வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து மல்டி டாஸ்க் வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ரேமோட ரோல் என்னங்கிறத சிம்பிளாக வந்து பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம மொபைலில் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு முதல்ல அந்த அப்ளிகேஷன் ரேமில் வந்து லோட் ஆகிருக்கணும் ரேமில் வந்து லோட் ஆகிருந்தால் மட்டுமே நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடியூப்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா பேக்ரவுண்ட்ல வந்து என்ன நடக்கும்னா வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக அந்த யூடியூப்ல அப்ளிகேஷன் செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் தான் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து மெயின் மெமரியான ரேமில் வந்து லோட் பண்ணும் ரேமில் வந்து லோட் பண்ணால் தான் ப்ராசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேமோட மட்டும் தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ராசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேமில் லோட் இருக்கிற அந்த அப்ளிகேஷனோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனாக ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ரேமோட ரோல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேமில் வந்து லோட் ஆகிருக்கணும் ஓகே மெயின் டாப்பிக்கில் வந்து வரலாம் என்றைக்கு ஃபோன் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனாக மாறிச்சோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெக் வார்னு சொல்லப்படுற ஒரு வார் மொபைல் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் வந்து உருவாச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஏங்கிற ஒரு கம்பெனி எக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபோனோட ரேம் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஜிபி இருந்துச்சுன்னா அவங்க காம்படிட்டரான பிங்கிற கம்பெனி அவங்க கொடுத்த ஃபோனோட ஏதாவது வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து கொடுக்கணும் அப்போ தான் மக்கள் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜிபி ரேமில் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ திரும்பவும் ஏங்கிற கம்பெனி மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து வரணும்னா அவங்க திரும்பவும் ஏதாவது புதுசு வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப ரேம் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லாட்டி டிஸ்பிளேட சைஸ் வந்து மாற்றுவாங்க அப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியிலோ அல்லது கேமராலோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க அப்படி கொண்டு வந்து திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வர ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெக்ல ஏற்படுற அந்த மாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து தேவைப்படுதோ தேவைப்படலையோ அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து குரோத் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க அப்படி கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக ஃபோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதோட பின்விளை வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ரிலீஸ் ஆனால் ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கலாம் அதோட ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு டூ ஜிபி இருக்குன்னா அப்போயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சோசியல் மீடியாவும் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ இருந்த கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரன் பண்ணி விளாண்டு இருந்தோம் இப்போது அதே ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து ரீசெட் பண்ணிட்டு இப்போ இருக்கிற அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது அந்த ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேங் ஆகும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் டைமில் ஒரு ஃபோன்னா ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஜிபி ரேம் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதன் மூலிமா ஆப் டெவலப் பண்ணுறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்ஜின் இருக்க
அந்த ஃபோர் ஜிபி ஐஃபோன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வந்து கம்பேர் பண்ணோம்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனில் தான் அது அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு காரணம் வந்து ரெண்டு விதமான காரணம் சொல்லலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டில் ஏற்பட்ட அந்த டிராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் இன்னும் ஐஃபோனில் வந்து ஏற்படல இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஜிபி தான் வந்து ரேமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ ஐஓஎஸ் டெவலப்பருக்கு மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் வந்து ஃபோர் ஜிபி தான் செட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஐஓஎஸில் டெவலப் பண்ணுற ஆப்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் கம்மியான சிக்ஸ் தான் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஜிபி ரேம்குள்ள ரன் ஆகிற மாதிரி தான் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆண்ட்ராய்டில் இருக்க எல்லா அப்ளிகேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஐஓஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் இது வந்து ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மேனுஃபேக்சர் தான் ஒரே ஹார்ட்வேர் தான் ஸோ அவங்க டெவலப் பண்ணுற அந்த ஆப்போட ஆப்போட டேரெக்டாக அந்த ஹார்ட்வேர்ல வந்து ரன் பண்ண முடியும் பட் ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹார்ட்வேர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் அந்த ஆப் கூட டேரெக்டாக அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து ரன் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் தேவைப்படும் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் மூலியமாக தான் அந்த ஆப் வந்து ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம்ல வந்து லோட் ஆகும் ஸோ அதனாலேயும் ரேமோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து தேவைப்படும் ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் எந்த மாதிரியான ரேம் இருந்தால் போதுமானது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இங்கேனா ஒவ்வொரு முக்கியமான அப்ளிகேஷனும் ரேமில் எவ்வளோ மெமரி வந்து எடுத்துக்கோங்கிற ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் யூஸராக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குரோமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டேபை வந்து சமையல் டெய்லிச்சா வந்து எதாவது சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது போக யூடியூப் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு மீடியம் கேமிங்கான கேண்டி கிரஸ் இந்த மாதிரியான கேம் விளாட்டுறீங்க இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ ஜிபி ரேமே உங்களுக்கு வந்து போதுமானது நீங்கள் வந்து நார்மல் யூஸரோட இன்னமும் அதிகமாக ரெண்டு மூணு சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறீங்க மேலே பார்த்த அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அது போக இன்னொரு மீடியம் கேம் வந்து விளாடுறீங்க அப்படி உள்ள யூஸராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் வந்து போதுமானது தான் இல்லை நான் நிறையா மல்டி டாஸ்க் வந்து பண்ணுவேன் இன்னமும் நிறையா வந்து ஹெவி கேமிங்லாம் விளாடுவேன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் வந்து போதுமானது தான் நீங்கள் மேலே பார்த்தா எல்லா அப்ளிகேஷனும் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு பப்ஜி மாதிரினா ஹெவி கேமிங் விளாண்டுட்டு இன்னமும் நிறையா அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் சைமல் டீலஸாக யூஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் வந்து போதுமானது தான் இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு எயிட் ஜிபி ரேம் உள்ள மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் வந்து போதுமானது ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டுவெல் ஜிபி ரேம்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் இப்போ நான் அந்த ஃபோனை வாங்கி வச்சுருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அது எனக்கு தேவைப்படாது ஆனால் டுவெல் ஜிபி ரேம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அந்த மார்ஜின் வந்து நான் ரீச் பண்ணவே மாட்டேன் ஆனால் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போட சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்ம டுவெல் ஜிபி ரேம் வந்து கண்டிப்பாக தள்ளப்படுவோம் அந்த இடத்துக்கு இதே நமக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்போயே நம்ம வந்து ஒரு டுவெல் ஜிபி ரேம் உள்ள ஒரு மொபைல் வந்து வாங்கிட்டோம்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம மொபைல் வந்து கண்டிப்பாக அவுட் டேட் ஆகாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ நீங்கள் வாங்கின டுவெல் ஜிபி ரேம் உள்ள மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நிறையா வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிறையா மொபைல் வரும் அப்போ உள்ள அந்த மொபைலோட உங்கள் மொபைல் வந்து கம்பேர் வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அப்போ மொபைல் வரப்போ அதோட ப்ராசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வச்சுக்க ப்ராசர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ராசர் இன்னமும் வந்து குயிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் வந்து பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் வந்து கண்டிப்பாக அவுட் டேட் தான் போகும் ஆனால் உங்கள் மொபைல் வந்து ஸ்லோவாக வந்து அதுக்கு கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ இருக்க ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைலோட இதில் அதிகமாக வந்து பாதிக்கப்படப்படுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பட்ஜெட் மொபைல் வந்து வச்சுருக்கோம் தான் ஏன்னா அவங்களால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போட சைஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக ஆப்பையும் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ண முடியாது அந்த ஆப் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறக்கான ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டு டேட் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தாங்காது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷத்துக்கு கூட அவங்க வந்து அடிக்கடி வந்து மொபைல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி நாளுக்கு நாள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸோ